இந்த மாலை வேளையில் டபுள் மீனிங் டபுள் மீனிங்னாலே சிரிக்கிறேன் எங்கள் அண்ணன் டபுள் மீனிங்னால் அந்த மீனிங் இல்லைனே நிறைய மீனிங் இருக்குது அந்த ஒரு மீனிங் மட்டும் கிடையாது டபுள் மீனிங் ப்ரொடக்ஷன் அருள்மொழி மாணிக்கம் சார்பாகவும் எனது அருமை நண்பர் ஏ எல் விஜய் இயக்குனர் தலைவா படத்தில் வந்து எனக்கு அவர் நல்ல பரிச்சயம் நல்ல இயக்குனர் தயாரிப்பாளர்களின் இயக்குனர்னு சொல்லலாம் ஏ எல் விஜய் அவர்கள் சார்பாகவும் இங்கே ஆண்டனி சார் வந்திருக்காங்க எடிட்ரு மற்றும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஹீரோ ஜி வி பிரகாஷ் அவர்கள் அவர்களுக்கும் மற்றும் சுமன் சார் ராஜி சார் எல்லாருக்கும் நான் என்றும் உயராக நேசிக்கிறேன் அந்த பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்துக்கு எதுக்கடா சம்மந்தம் இல்லாமல் வந்திருக்காரு எல்லோரும் நிறைய இருக்க கேள்வி இருக்கும் அண்ணே தேவி மணி அண்ணன் கேட்டுகிட்டே இருந்தார் அந்த சிறுகிறையிலேருந்து தெரியுது உங்களுக்கே தெரியுமே வழக்கமாக சில படங்களுக்கு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது சில நல்ல நண்பர்கள் சொல்லும்போது நான் இப்போவுமே தட்ட மாட்டேன் அதே போல் தான் எனக்கு நமது அருண் சார் டபுள் மீனிங் ப்ரொடக்ஷன் அருண் சாருடைய பழக்க வழக்கம் கிடைச்சது ஒரு நல்ல நட்பாக எனக்கு தெரிஞ்சது சினிமாவில் உண்மையில் நிறைய பேர் நடிக்கிறத தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ரியலாகவே சிலருக்கு ஒரு சினிமா மேலே த அவ்வளவு தாட்டு எப்படி இருக்குது தெரியும் அவர்கிட்ட பழக ஒரு ஒரு மாதமாக பழகிட்டு இருக்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது ஒரு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அவர் படித்ததெல்லாம் ஆஸ்திரேலியாவில் தான் நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது எப்படி இப்படி இவருக்கு உள்ள ஒரு சினிமா இருக்குன்னா இந்த படம் மட்டும் இல்லை வாட்ச்மேன் எப்படி சார் செலக்ட் பண்ணணும் அவருக்கு ஒரு தாட் என்னென்னா இந்த சில்ட்ரன்ஸு குழந்தைகள் ஃபேமிலி இந்த மாதிரி ஆடியன்ஸை கவர் பண்ணி தமிழில் ரெகுலராக படம் எடுக்க ஆட்கள் இல்லைன்னு அவருடைய எண்ணம் அதனால் வரிசை அப்படி படம் எடுக்கணும் அடுத்த படம் கூட சைக்கோனி ஒரு படம் மிஸ்கின் சார் டைரக்ஷனில் அதுக்கு அடுத்த படம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு படம் ஒரு பெக்யூலியராக மாயோன்னு ஒரு படம் வந்து சில் இந்த குட்டி மனிதர்கள் பாம்பு பேய் இது இந்த மாதிரி ஒரு டைப்பில் அது ஒரு பெக்யூலியர் தாட்டும்பாங்க இல்லையா சினிமாவுக்கு இப்போ ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது பொதுவாக வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடைச்சா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிடைக்க மாட்டாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிடைச்சா தேட்டர் கிடைக்க மாட்டாங்க கிடைக்காது இப்படி நிறைய ப்ராப்ளங்கள் இருக்குது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தை எப்போ பண்ணலான்னு அவர் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாலே என்கிட்ட கேட்டுட்டார் கிட்டத்தட்ட அப்போ நான் சொன்னேன் சார் இதில் இருக்கிற ஒரே ட்ரம் கார்டு ஏ எல் விஜய் சார் எல்லாம் சூப்பர் ஸ்டாரையும் வச்சு பண்ணிட்டார் விஜய் சார் வச்சு பண்ணிட்டார் அஜித் சார் வச்சு பண்ணிட்டார் எல்லாரையும் வச்சு பண்ணிட்டார் இன்னைக்கு வளரும் ஹீரோ ஜிவி வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காரு இதில் ஒரு ட்ரம் கார்டு இருக்குது நம்ம படத்துக்கு அப்போ இதை எப்படி மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு சம்மர் டைமில் பண்ணுங்க இந்த படத்தை ரெண்டு மாதம் வெயிட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல ஒரு சம்மரில் கொண்டு வரும் பட்சத்தில் இந்த சம்மருக்கு இருக்கிற ஒரே படம் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இது ஒரு குழந்தைகளை அவங்களுக்கு ஒரு பெக்யூலியராக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு நாயுடைய சேட்டைகள் அதனுடைய சாகசங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அதன் அடிப்படையில் தான் இப்போ இந்த சம்மருக்கு இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறோம் கிட்டத்தட்ட முதல்ல ஒரு ஐடியா பண்ணது அருண் சார் சொன்னார் ரொம்ப தேட்டர் கம்மியாக பண்ணுங்கள் சார் ஏன்னா ஏன்னா இது குழந்தைகள் வந்தைகளோட வரதுனால இன்னும் பெரிய ஒரு பார்த்து ஹீரோ குழுக்கள்லாம் வேண்டாம்னு சொன்னால் ஆனால் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு இது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பின்னால் இருக்கிறாங்க என்னுடைய நண்பர்கள் ஃபைவ் ஸ்டார் செந்தில் சார் என்னுடைய உயர் நண்பர் என்னுடைய படங்கள் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்த படங்கள் இரும்பு திரையில் இருந்து அவருக்கு விஸ்வாசம் நிறைய படங்கள் நான் வாங்கி கொடுத்துட்ருக்கேன் ஏன்னா ஏதாவது படம் தோல்வினா கிட்ட முழிக்க முடியாது யார்கிட்டையும் கிட்ட போக முடியாது அடிச்சு கொண்டே போடும் அதனால் இந்த படத்தில் ஏதாவது கண்டென்ட் இருந்தால் அந்த படத்துக்கு கூட நான் ட்ராவல் பண்ணுவோம் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க சும்மா ரிலீஸ் பண்ணி கொடுப்பேன் அது வேறு பிஸ்னஸாக பண்ணும்போது அந்த படத்தில் ஏதாவது சம்திங் இருக்கணும் அந்த சம்திங் இல்லைன்னா நாளைக்கு நம்ம அந்த வியாபார மக்கள் கிட்ட அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு இல்லையா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அவங்கள நம்பி வர தேட்டருக்காரங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அவங்க நாளைக்கு பாதிக்கப்படும் போது அதை தான் அருண் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாரு சார் எனக்கு இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களை உள்ளே கூட்டிகிட்டு ஒரு கையெழுத்து போடும் போல பயமாக இருக்குது சார் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது உண்மையில் அவருக்குள்ள ஒரு மனசு இருக்குது அது எல்லா ப்ரொடியூசருக்கும் அது வராது நம்ம என்ன சார் படம் எடுத்தோம் கொடுத்தோம் யாரோ பண்ணாங்க எதுக்கு சார் நம்ம அதை பற்றி பேசணும் அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக அந்த ஒரு எண்ணம் அருண்கிட்ட இருக்கக்காக சத்தியமாக அவங்களுக்கு நான் பாராட்டுகளை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் உண்மையில் ஏன்னா அந்த எண்ணம் ஒரு 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 இன்வெஸ்டருக்கு எப்பவுமே வேணும் சார் நம்மகிட்ட வாங்கினவன் ஏதோ இப்படியே பண்ணிட்டு போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பட்ஜெட் போட்டு இருந்தால் அதுலேருந்து டபுள் மடங்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு மேலே அந்த படத்து
நாட்டை காவல் காக்கிறது யாரு அப்பாக்கள் அப்பாக்கள் அவங்களுடைய பிள்ளைகளை ஒழுங்கா வாட்ச்மேன் வாட்ச்மேன் அந்த வேலை பார்த்தா தான் அந்த பிள்ளைகள் நல்ல வாட்ச்மேனா இருப்பாங்க ஒரு ஒரு ஆசிரியர்கள் அந்த மாணவர்களை ஒழுங்காக வழி நடத்தணும் அவங்க ஒழுங்கான ஒரு வாட்ச்மேனாக இருக்கணும் ஒரு அதிகாரிகள் அவங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல ஒழுங்காக அந்த வேலைக்காரங்களை கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணி வாட்ச்மேன் அந்த வாட்ச்மேன் இதை எல்லா விட எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா நமது எல்கையில் நம்மளை எல்லாம் காப்பதற்காக நம் மண்ணை காப்பதற்காக அங்கே நிற்கிறாங்கல்ல அவங்க தாங்க ரியல் வாட்ச்மேன் ஒவ்வொரு ஒரு காரணம் சொல்லலாம் எந்த ஒரு விஷயத்துக்காக போராட்டம் பண்ணியிருக்காங்களா சொல்லுங்க பேங்காரங்க போராட்டம் பண்ணியிருக்காங்க டீச்சர்ஸ் போராட்டம் பண்ணியிருக்காங்க டிரான்ஸ்போர்ட்காரங்க போராட்டம் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே போராடுறாங்க ஆனால் நமது நாட்டுக்காக உழைக்கின்ற நமது மண்ணுக்காக நம்மளை பாதுகாக்கின்ற அந்த இராணுவத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டும்தான் இதுவரை எதற்காகவும் போராடவில்லை என்பதை நம்ம ஆணித்தரமாக பெருமையோடு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னை பொறுத்த மட்டும் அவர்கள் தான் ரியல் வாட்ச்மேன் நாம் எல்லாம் அவங்கள நம்ம நமக்கு நல்லது செய்வாங்கன்னு அரசியல்வாதிகளுக்கெல்லாம் ஓட்டு போட்டு அவங்கள நம்ம தேர்வு பண்றோம் சர்வீஸ் பண்றாங்கன்னு அவங்களை தேர்வு பண்றோம் தேர்வு பண்ணி அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறோம் லட்சக்கணக்கான சம்பளம் அத்தனை வசதிகளை பண்ணி கொடுக்குறோம் நீங்க எல்லாம் எங்க நாட்டு மக்களை எங்களையெல்லாம் நல்லா பாதுகாப்பீங்க எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாட்ச்மேனா இருப்பீங்கன்னு நாங்க நினைக்கிறோம் யார் வாட்ச்மேனா இருக்கிற அன்னைக்கு வாட்ச்மேன் யாருமே கிடையாது வாட்ச் மணி மணி மேன் அவ்வளவு ஒவ்வொருத்தனும் மணி எப்படி கலெக்ட் பண்ணலாம் எப்படி செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க என்ன ஒரு நாடு இது நான் இதை கோவத்துக்காக சொல்லல சார் விஜய் சார் தப்பா நினைச்சுக்கிடாதீங்க இந்த வாட்ச்மேன் மேக்ல இதெல்லாம் பேசுறீங்க வாட்ச்மேன்ங்கிற அவருக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருக்க அருமையான டைட்டில் இன்னைக்கு நாட்டில் எல்லாம் பரபரப்பா பேசப்படுற ஒரு டைட்டில் எல்லாருமே தங்களை தாங்களே வாட்ச்மேன் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க கண்டிப்பா ரியல் வாட்ச்மேன் நான் சொன்னோம் இல்லையா ராணுவத்தில் வேலை பார்க்கறாங்க அவங்க தான் ரியல் வாட்ச்மேன் இங்க இருக்கிற நல்ல படம் கொடுக்குறாரு இல்லையா நமது ஏஎல் விஜய் அவர்கள் தான் ரியல் வாட்ச்மேன் என்னை பொறுத்தவரை ஜி வி பிரகாஷ் ஒரு ரியல் வாட்ச்மேன் எதுக்குன்னா ஒரு ஒக்கி புயல் டைம்லையும் சரி கஜா புயல் டைம்லையும் சரி தன்னுடைய ஓன் பணத்தை கொண்டு போட்டு அங்க உள்ள மக்களுக்காக அவர் நிறைய உதவி பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த இடத்துல வந்து அவர் பாதுகாப்பாக நின்று அந்த மக்களுக்கு என்னென்ன செய்யணும் சேஃப்டி பண்ணணுமோ உதவி பண்ணியிருக்காரு இந்த வாட்ச்மேன் நிறைய மீனிங் இருக்கு நமது குழந்தைகளை பாதுகாக்கணும் நமது பெண்களை பாதுகா ஒவ்வொரு தகப்புக்கும் ஒரு கஷ்டம் இருக்குது அந்த கஷ்டம் என்னன்னா நமது பெண்களை எப்படி பாதுகாத்து கொண்டு போறது அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்காக தான் அந்த வாட்ச்மேன் ஒரு நல்ல டைட்டி கொடுத்துருக்காங்க வாட்ச்மேன் வந்து இந்த சமீபத்தில் கூட பொள்ளாச்சி சம்பவம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளவு பயமா இருக்குது எல்லா அப்பாக்கள்கிட்ட பேசும்போது அவ்வளவு பயமா இருக்குது அதுக்காக ப்ரொடியூசர் ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்காரு அதையும் அவர் பெர்மிஷன் இல்லைங்க சொல்லிடுறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது சிசிடிவி கேமரா அதே பாலியல் பிரச்சனை நடந்த அந்த பையனும் வீடு அந்த பொண்ணுகள் வீடு அங்கங்க எங்கெல்லாம் இருக்குதோ திரும்ப இப்படி ஒரு பிரச்சனைகள் நடக்கக்கூடாதுங்கிறக்காக ரியல் வாட்ச்மேனா இருக்கிறக்காக சிசிடிவி கேமரா அங்க ஒரு ஐம்பதை பிட் பண்றதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு அது நடந்துடும் நினைக்கிறேன் எல்லாமே ஒரு புதுசா மக்களுக்கு ஒரு நன் நன்மையோட மக்களுக்கு ஒரு சேவையோட அதே சமயத்தில் ஒரு விளம்பரமாக இருக்கட்டுங்கிறக்காக அப்படி ஒரு பிளான் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு நமது அருண் அருண் சார் அவர்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல டீம் நிரோசா இருக்காங்க கேமரா அருமையான கேமராமேன் அது இல்லாமல் அந்த நாய் வேலை பார்க்கறதுக்கு என்ன பாடுபட்டு போகிற தெரியல விஜய் சார் உண்மையில் பார்க்கும் போதே தெரியுது நிச்சயமாக இந்த சம்ம இருக்கு ஃபேமிலியோட வந்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுற எல்லாருக்கும் ஒரு த்ரில் இருக்குது அவங்க எதுக்காக படம் ரசிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது குழந்தைகள்லாம் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும் அது கண்டிப்பாக அந்த படத்தில் இருக்குங்கிறத படம் பார்த்தவங்களும் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பா இது நிச்சயமா ஒரு வெற்றி படமா இருக்கும் உங்களுடைய பிளஸ்ஸிங்ல இந்த மாதிரி படங்கள் இந்த நிறைய வரணும் ஏன்னா சாட் அண்ட் ஸ்வீட்டா எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா குழந்தைகள் ரசிக்கணும் போது ஒரு ரெண்டரை அவர் மூணு அவர் அந்த மாதிரி எல்லாம் படம் எடுக்க முடியாது கொஞ்சம் எவ்வளவு கிரிப்பா பண்ணு பண்ணுங்க சார்னு எல்லாரும் சொன்னதுக்கு எனக்கு அவர் வந்து அழகா சாட் அண்ட் ஸ்வீட் அழகா பண்ணிருக்காரு விஜய் சார் கேரியர்ல அவருடைய கிராப்ல இது ஒரு மைல் கல்லாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை டபுள் மீனிங் ப்ரொடக்ஷன் நிறைய படங்கள் எடுக்கணும் ஜி வி பிரகாஷுக்கு அடுத்த ஒரு கட்டம் கண்டிப்பாக நாச்சியாருக்கு பிறகு வாட்ச்மேன் நிச்சயமா ஜெயில்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய வேற ஒரு கோணத்துக்கு அவர் போவார் நிச்சயமா அவர்லாம் ப்ரொடியூசருடைய கஷ்டம் தெரிஞ்சு பண்ணுறேன் நான் அவர்கிட்ட பழகியிருக்கேன் ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் ரொம்ப இப்படி ஒரு இளம் வயசு அவருக்கு இவ்வளோ தாட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு சீக்கிரத்தில் அவர் அரசியலுக்கு வந்துருவார்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவர் வரணும் அவர
என்ன வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க